the name of a choir was uh, Imia Evgenia Popova. I don't remember who is this Popova. And what are they cultivating? I, I cannot uh, identify. But uh, what was it uh, originally when it was in use? Hi, my name is Roberto. I'm Italian. I, I come and live. Uh, no, I come from Milan and I live there. I want to go outside Minsk and to see how average people live here and to catch the atmosphere of uh, Belarusian life. I want to see a uh, club, old style club. I like the Soviet atmosphere because it's uh, different and uh, exotic for me. Ну что ж, Роберто, коли соправды хочешь, сбирай вализу, покажем тебе не только сельскую дискотеку, а и интересный белорусский город. Дрижинская. Драги, драк, дракичный. Вадо парто пера драгичина. Первый раз Роберто был в Беларуси 20 годов тому. С того часу наша страна его очень интересует, а далее за Минскую область он не выбирался. Looks like Switzerland, small town, very tidy, clean, everything is renovated, so it doesn't really look like a um, Belarusian town, I think. So young people want to go to Minsk, I expect this village to be, you know, an ugly place, but uh, it's not. Some district of Minsk are much, much uh, Worse than here. Galle... Galleria Trudovoi Slavi. What does it mean, Slavi? I don't understand. Maybe this is uh, Vaditiel, I mean, uh, why Vaditiel is a uh, kind of a hero of. Uh, this other beautiful woman is uh, operator of animals. It's a kind of. Uh, Zoo. He, she works at the zoo. This woman has a small moustache. Gallina Lyudmila has moustache. And she is a Zavi Duishi Gasudastian. I don't know what it is. Очень красивый. А это не комната, это квартира. Это, это, это квартира. Это такой номер, это люкс. У нас да. такой. Збираемся на сельскую дискотеку в вёсце Завершы неподалёк Драгичина. Тут есть интересный дом культуры, который уже про сколько годин упиротворится в ночный клуб. Very beautiful, very, very folkloristic, folklore. This is exactly the place I wanted to see. Genuine, old, Nastayashi. Здравствуйте, наши гости. Работаю в этом сельском доме культуры, деревне Завершие. Это клуб знаменитые не только в нашей округе, в нашем районе. У нас самые лучшие диджеи, самые, самые лучшие молодежь. Ну, как вам интересно у нас? Да, интересно, но я хочу увидеть людей. А людей посмотреть? 
Но... Мы подождем. А дискоте... дискотеку как? Да, да, я, Танц... я хочу танцевать. Танцевать хочу. А какая музыка у вас играет? Ну такая. А что это значит? Это символ? Ну это типа ор орнамент, орнамент. Армамент. Да, армамент. Такой раньше, армамент, армамент. Раньше, 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 давно его строили где-то. Значит, что не будет или? Не, ну просто так просто. Армамент. Солнце может быть. А, какое солнце? Лучи. Да, Это солнце. фонарики. Сейчас давайте я вас познакомлю с нашими артистами молодыми, которые участвуют у нас, поют песенки. Mm. Пройдемте. А, окей, okay. я, не... я думаю, что никто здесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Приятно. Юля. Роберто. Это Привет. Оля. Роберто. Меня зовут Оля Гвоздовская, мне 16 лет. Я увлекаюсь музыкой очень давно. Иногда по выходным прихожу сюда в клуб, исполняю свои любимые песни для наших местных людей. И потом мы снимаем видео и выбрасываем его в YouTube. Ведомые песни, коли их выконывают спевачки с заверша, набирают тысячи, да навод миллионы проглядов. Мало того, у все видео на канале Миколая гулом поглядели больше за 50 миллионов человек. Песня про маму, супер песенка. Ага. Эстрада уже всем как-то стандартно надоела, это что-то свежее, вот такой вдох. Видео мы снимаем на обычный телефон, а это наша студия звукозаписи, да -да. студия наша звукозаписи. Все. Олеся, иди к нам, вот наша артистка Олеся, зайди туда, туда зайди, заходи к нам, ну бегом, ну, иди сюда, иди сюда, ну. Я на камеру не хочу. Так, молчи. Вот это наша артистка. Да, Ла... да, я, я, Ла... я смотрю да. на ваше видео. Видео очень, очень на... нравится. Короче, тоже она, она на всех концертах у нас выручает, участвует везде. Да. Тут на концертах, в Драгичине, в городе на концертах. Mm -hmm. Роберта – аматор советских военных песен. Мо мясцовые спевачки могут выконать для замежного гостя одну из них. На дискотеку начинает подтягиваться молодь. Кошту в ходу 1 рубель. I feel happy. I like uh, the environment and the atmosphere. I was thinking that, uh, as you said, in the car, in the countryside, uh, people uh, get more drunk because it was boring and so on. But uh, in fact, it's the opposite. Uh, here they have, uh, can we say, they behave better than in Minsk. It seems to me. Here the ladies are actually say, behaving in a more healthy way, simple way than in Minsk. They don't have uh, hyaluronic acid in the lips. Yes. 
сегодня по всей стране гремят выпускные. Да и мы жадаем показать итальянскому гостю, как выпускники Драгишинской гимназии отзначают это свято. Добрый вечер. Well, what is your plan? What are your plans in life? What are your plans? Go for your education. Okay, yes, other logistics. To pass the exams, great expressions, Deutsch. Go for your education. We want to get a higher education. And we want to go to a bigger city. You want to start a construction? Yes. Construction or what? Engineer. 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 Okay. Construction. I want to be a player of football. Ah, I see. Professional player. What are you planning to do? To marry me? I'm planning to marry. Yeah, and what to do? Which part of it? I'm sure, guys. I think everybody speaks English. Some are more shy, but they can speak English, and the level is higher, so they are more kind of friendly. They are more curious. They put too much pressure on me. Our friends from uh, the, part, the second party yesterday night, they were celebrating uh, all night long. Uh, I think uh, 300 meters from here. And it was actually not so easy to sleep because they were very, very noisy. Whereas I think in Italy we don't celebrate even birthday in this way anymore. Interesting question. If they, they do it because it makes them happy, or if they do it because it's a kind of a social tradition. I don't know how, how to describe it. It's too difficult. It's a so, so sociological question. So I think in Milan, no, 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 people care less and less about this thing. Actually, let's do like this. Let's change. Uh, no, it's the same. Uh, no, I thought it was more beautiful. It doesn't make sense. I thought this, this was more beautiful and different from there. I wanted to move a coffee inside, but it doesn't make sense. I was hoping to find a more exotic uh, hotel, uh, not uh, renovated. Uh, I think it must be a couple of years ago because there is no sign of, uh, of uh, time decay. Let's see what really looks. Uh, yeah, you see, everything is perfect. Uh, here is less perfect, but still, it's. Uh, how I can open this? Okay, I think it's more interesting if I... <laughs> I can't open it, it's impossible. Yeah. Мы хотим почастовать Роберта драниками у придорожной кавярни близу Ивацевичу. Итальянцы прозвучались до семейного бизнеса и кавярню с хатней ежею, в так званых тротариев. У Беларуси так само есть такое место. Людмила. Роберто, приятно. Приятно познакомиться. Привет, меня зовут Людмила. Это моя семья, папа, он готовит, мама, она хозяйка наша. Это брат, он нам во всем помогает. А, и я, а, я здесь все делаю. <laughs> Это вот наше семейное кафе. А, мы знамениты тем, что мы готовим а, драники. Наш фирменный это папин драник. Он очень большой. Очень а, вкусный запах.
I don't like uh, uh, Draniki very much, but uh, I will give a chance to, to this special Draniki from special place. Le patate sono saporite. <laughs> but I think it's very caloric. It, it will not help uh, my attempt to get thinner. It's good, yeah. I, were, I came to Belarus first time 20 years ago in uh, 2000. And uh, I was making a tour uh, around Minsk and uh, I came across uh, a small city called Marina Gorka. I came out and I remember it was a big uh, murales. Can we call it murales? It's like a fresco on a big wall. Sendis yet yet Savieskava Blasta. Do you mind if uh, instead of going directly to Minsk, uh, we have a short uh, uh, trip to Marina Gorka? До Мариной Горки 320 километров. Але что сделаешь, когда Роберта ожидает показать нам стену, которая некогда его так уразила? Twenty years ago, I came by train. I didn't see this. You see it only by car. So this is new for me. No, it's not here. Добрый вечер. Добрый вечер. Я был в Лесе 20 лет назад, Марина Горка. И что? А я помню, что был э, 70, 70 лет, лет советского. Советской власти. Закрасили же а правильно. А где? Закрасили. Вот здесь его было. А, жаль. Коли б мы поспели и приехали сюда год тому, то убачили б не мурал и мозаику, а вот это. И это важно для Роберта. Что поменялось между 20 лет назад и а сейчас Марина Горка? Ну, конечно же, город поменялся. И фонтаны поставили везде, и огоньки везде. Конечно, и цветники развели красивые. А вы что, не помните, что ли? Все красиво делается. I'm not 100% uh, surprised, but I'm disappointed. Of course, I appreciate uh, more as it used to be. With the glory of the past, even if it is of the past, still has some kind of, uh, of, uh, of uh, grandeur. And it has a special taste if it is of the past, because, uh, because uh, you can't touch it anymore. And what you cannot touch uh, usually is more valuable. Под час сдымок нашей программы Роберто поспел шмат дознаться про Беларусь и на некоторый час сдоволить интерес. Чистота, стабильность, да. спокойствие. И что еще? Ну, стабильность, наверное. Роберто, нам интересно было поглядеть на страну твоими вачима. <laughs> Белла, ну мама. Это не оригинальный. А я хочу оригинальный. 